Добрый день! С вами Наталья Бусенко. Мы начинаем серию уроков рождественской тематики. Сегодня мы будем лепить украшения для волос по ансетте из холодного фарфора. Для работы нам понадобится Холодный фарфор Масляные краски Красная, краплак розовый, кармин, темно-зеленая, зеленая средняя и лимонная. Вайнер-лист подойдет любой крупный. Тейп-лента. Латексный клей, который можно заменить на качественный строительный ПВА D2 или D3. Клей Е6000. Суперклей. Стек универсальный. Обычная иголочка. Ножнички маникюрные. Художественные кисти. 5 проволочек номер 26 в белой обмотке. И фурнитура для заколки. Приступим к лепке. Проволочку делим на отрезки. Для лепки бутончиков в центре изделия мы белый холодный фарфор окрашиваем в желто-зеленый цвет. и в нежно-зеленый. С этими двумя оттенками мы будем работать. Берем кусочек фарфора размером с горошину. И иголочкой намечаем лепестки не раскрывшегося бутона. Стеком углубляем жилки. Аккуратненько сжимаем пальчиками. Проволочку слегка смазываем клеем и фиксируем бутон. Вытягиваем ножку. Вот такие бутончики мы получаем. И переходим к лепке листьев. Окрашиваем холодный фарфор в красный цвет. Для таких ярких и насыщенных оттенков, как красный и темно-зеленый, лучше подходит холодный фарфор, который не содержит белый пигмент. В красный добавляем краплак розовый. И получаем красивый рождественский красный цвет. Отщипываем кусочек холодного фарфора. Придаем ему форму веретена. И раскатываем на ладони. В центре листика фарфор оставляем потолще, а край раскатываем сильней. С помощью вайнера придаем фарфору текстуру листа. Стеком прокатываем краешек листа. В 
и закрепляем листик на проволочке. Кончик листочка вытягиваем. Листик готов и можем оставить его сохнуть на неровной поверхности или на вайнере, который мы сейчас не используем. Листики лепим разного размера. Крупные, широкие, маленькие и вытянутые. Разнообразная форма листиков будет красиво смотреться в готовой композиции. Для зеленых листьев мы вмешиваем в холодный фарфор среднюю и темно-зеленую краску. Получаем не сильно яркий оттенок. И приступаем к лепке зеленых листочков. Ножничками корректируем форму листа. Прокатываем край стеком. Получаем такую заготовку и делаем оттиск в вайнере. С помощью стека краешек листа делаем волнистым. И закрепляем листик на проволочке. Вот все детали у нас подготовлены. И мы их оставляем подсохнуть на пару часов. А после этого будем тонировать масляной краской. Бутончик слегка подкрашиваем зеленой краской. А сверху кармином. Кармин смешиваем с красной краской и тонируем только жилки. Берем салфетку и вытираем излишки краски. Получаем более выраженный рисунок на листике и изделия будут смотреться объемней. Тонируем зеленые листочки.
переходим к сборке. Для этого воспользуемся тейп-лентой. Из бутончиков собираем пучки. И объединяем их. Детали фиксируем суперклеем. И начинаем добавлять листочки. Сперва самые маленькие. Каждый листочек фиксируем с помощью суперклея. Теперь нам нужно объединить все детали между собой. Для этого мы основание листочков смазываем латексным клеем. И заполняем промежутки холодным фарфором. Когда мы избавимся от проволочек, композиция будет держаться как раз с помощью этого фарфора. И изделие будет очень крепким. Продолжаем сборку. Красные листочки у нас собраны. Приступаем к зеленым.
все детали собрали и опять закрепляем их холодным фарфором. Для этого хорошо подойдет холодный фарфор без белого пигмента. После высыхания он станет полупрозрачным. Оставляем холодный фарфор подсохнуть приблизительно на 1 час. Вот он подсох и мы можем избавиться от проволочек. Откусываем. Вот все надежно держится и мы можем приклеить фурнитуру с помощью клея Е6000. Выбираем место для приклеивания и прижимаем. Оставляем клей схватиться на полчаса. И вот клей застыл. Мы легко можем подобраться к заколке. В процессе сборки чуть-чуть стерлась карминовая краска и мы ее возвращаем на бутончики. Расправляем листочки. И наша работа завершена. Спасибо за просмотр урока по лепке и сборке заколки по ансетии. Такой аксессуар будет прекрасно смотреться на новогодние праздники. Следующий урок выйдет по лепке по ансетии из золотого и серебряного холодного фарфора. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и делитесь мастер-классами в социальных сетях. С вами была Наталья Бусенко. До скорых встреч!